Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP de vie facturation classique 2017. Sur tout ce qui va concerner les échéanciers euh, clients, notamment euh, les lettres de relance, et nous terminerons par tout ce qui va concerner les statistiques et tableaux de bord. Alors, c'est vraiment très important de penser à avoir créé les modes de règlement puisque si vous avez bien affecté vos modes de règlement à vos clients et eh bien vous pourrez donc euh, gérer des échéanciers pour euh, donc gérer les échéanciers il suffit d'aller dans euh, la partie ici menu règlement et dans le menu règlement vous avez vous voyez un open guide où vous avez ici échéancier donc dès que vous cliquez sur échéancier ici vous voyez donc on, on a